కోడిగుడ్డు రొయ్యలు పులుసు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా కోడిగుడ్లు రొయ్యలు పులుసు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడిగుడ్లు మూడు రొయ్యలు పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయలు రెండు చింతపండు గుజ్జు తగినంత మెంతులు పావు టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సో స్టార్ట్ చేసిద్దామా స్టార్ట్ ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఆయిల్ వేసుకుందాం జీలకర్ర జీలకర్ర ఆవాలు ఓకే కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది పులుసు కాబట్టి కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది మెంతులు వేయాలి పులుసు కాబట్టి పొడవుగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది పులుసు కాబట్టి యాక్చువల్ గా గ్రేవీ గ్రేవీస్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే కర్రీస్ లో చిన్నగా కోసుకుంటాం పులుసు కాబట్టి కొంచెం పొడవుగా కనిపిస్తా ఉంటే కరివేపాకు ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తారు కరివేపాకు కొంచెం ఇది వేగిన తర్వాత లేదంటే కరివేపాకు అనేది డ్రై అయిపోతుంది త్వరగా వేగిపోతుంది కాబట్టి ఇది వేసిన తర్వాత కొంచెం బ్రౌనిష్ గా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా వేసి వేసుకోవాలి నాన్ వెజ్ కూడా మనం వచ్చి ఏదో హాలిడేస్ అలా ఉండేటప్పుడు కరివేపాకు హాలిడేస్ ఉండేటప్పుడు ఓకే కానీ అదే సండే సండే ఫ్రీగా ఉండేటప్పుడు తప్ప ఇంకా నాన్ వెజ్ అంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కదా ఓన్లీ సండే మాత్రం చేస్తాను సండే రోజులో అవసరం లేదండి ఇప్పుడు అల్లం తెల్లు పేస్ట్ అనేది స్మెల్ పోవడానికి ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగుంటుంది కదండి స్మెల్ బాగుంటుంది వేగిపోయి ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ కొంచెం వేగాలి ఓకే అయితే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం చూద్దామైందని హాఫ్ కుక్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం కుక్ అయినప్పుడే కారం ఉప్పు అన్ని పట్టడానికి వస్తాయి వేసుకుంటా వేసుకుంటా వేసుకో ఉప్పు కొంచెం సాల్ట్ వేయాలి కారం కారం వేయాలి పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి మీకు కారం ఎక్కువ తింటే వేసుకోవచ్చు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే వేగినప్పుడే దానికి సాల్ట్ అనేది ఇవన్నీ కొయ్యలు పడతాయి పడతాయి బాగా పడతాయి సేపు ఎక్కువ చేయాలా ఎస్ కొంచెం ఇంకా హాఫ్ బాయిల్ అయింది కదా కొంచెం ఫుల్ బాయిల్ అయినంత వరకు ఎస్ ఓకే అయితే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం చూద్దామా దాన్ని పులుసు అంటే అంతే చాలా వాటర్ యాడ్ చేస్తాం అంటే చింతపండు పులుసులోనే మీరు ఇంకా ఎక్కువ అనుకున్నాను అంటే అది థిక్ గా ఉంది కదా చింతపండు సరిపోతుంది 
उड़की पैन नून वेसी पोप दिन मेंत उ मुक्ल तरी पचिमीरपकाय कर्वेपाक अल्लमे पेस्ट वेसी वे दीन रोयल वेसी वेगा उप कम पस वेसी वेगन तरवा उड़कीुडू चपंड गुज्जु वेसी को नीलू पोसी उड़कन तरवा धन पड़ी जील पड़ी गरम मसाला वेसी मरी का उड़कन आमीर तो गारे सर्व चुस्के रोयल पुल रेडी उलपाय उपरा जल उसे अल्लम दाचन चक्कर बाग मरी नीलों वेसको मरी मरी का गोर वे उतूते जल दग्ग ग वीटने उपशमन दरकड़मे तल ना त मानसिक टेन डिप्रेषन इला प्रॉब्लम तो बाधपड़ेटू डिजारडर अने प्रॉब्लम वू उ अंत तू उ दीन वाल ऊबकाय वूवे इलासिक कौनते वीलने वरकू तम किष्ट पन मन पेटाली अंत वाकिकिंग का योग का ध्यान का मंच म्यूजि विन का इलांटना चू उ तग्तनी तद्वारा ईट डिजारडर तूबकाय ते अवकाश हो पेली की मुझे सन्नजाजी तीगलाजूक उ अम्मा पे पिल पुटन तरह बाग लावू उ अलगे ऊबकाय वस्तू उ अच्छे पेलव पिल पुटों प्रेग्नसी वाल लावू उ आ तर सर के पिल का अरे मन चाल लावया मन तग्ली अने दाने बैटिंग से दीन वाल आबकाय तग्क लेनी समस्या वे अवकाश हो नीरस बार पड़े अवकाश हो अंकनी वीलने वरकू मोता सार आहारेवाली शारीरिक व्यायाम अलवरुवाली अलगे रात्रिपूट चे भोजन विषय में श्रद्धी तुंदर जीर्णमये आहारोवाली अलगे सैवन लप गंटल लप भोजन कार्यक्रम मुगते वीलने वरकू स्थूलकाय तगड़मे का आरोग्यम बे अवकाश है एत चुपेकोनी नड़व लेकूप निबड़ लेदा रोजंत तिगे पनी एक्वे इलांट कारण पादाल नाई का नाई 
ఇలాంటప్పుడు ఒక పెద్ద టబ్బు తీసుకుని అందులో కాస్త గోరువెచ్చటి నీళ్లు వేసుకుని ఉప్పు కొద్దిగా వేసుకుని పాదాలని అందులో బాగా మునగనిచ్చి ఒక పది పదిహేను నిమిషాల పాటు రిలాక్స్ అయినట్లయితే పాదాలకు రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది ఈ కాళ్ళ నొప్పులు పాదాల నొప్పులు అనేవి తగ్గుతాయి